Hola a todos y bienvenidos a los nuevos suscriptores. En esta nueva, en esta nueva clase del curso de su Assemble Composer, vamos a aprender cómo vamos a hacer un muro de tierra armada este, y con un talud anexo. ¿Bien? También vamos a aprender a usar la función target surface is valid, que es similar a la que vimos anterior de los puntos. ¿sí? Y una función eh, si que nos va a determinar eh, que la vamos a usar como un valor para multiplicar un, un factor que nos pueda convertir en tanto un valor negativo o un valor positivo. ¿sí? Para ello voy a pasar al, al, al plano y les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Bueno, ya estando acá en el plano, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Tenemos una sección, ¿verdad? Y queremos hacerle a una parte del tramo que sea eh, un muro de tierra armada variable con un talud, ¿sí? Que tenga esta forma. Ahora bien, vamos acá. Y eh, tiene una, una variable acá. Vamos a ver acá esto en 3D. Object View. ¿Sí? Y vemos acá. Muy bien. Esto es lo que queremos hacer. Si lo están viendo. Bien, ahí está. Vamos a ver nuevamente, a ver si se nos muestra. Ahí está. ¿Ven? Tenemos acá que viene con el talud y tenemos además que hacemos que el talud haga una transición hasta llegar hasta abajo. ¿Ven? Ahora, vamos a cerrar acá. Vamos a ir al SAT y le voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Primero, este ejercicio no lo voy a hacer, sino nada más lo voy a explicar. Previamente yo creé todos estos parámetros que tenemos acá. Y tenemos todos estos parámetros objetivos. Ahora bien... Creamos el boceto, por decirlo de una manera, que tenemos acá de este lado, se va a ver así. ¿Ve? Así como está acá, es como se nos muestra en la pantalla aquí. Bien allí. Ahora, empezamos con esta ecuación, esto no se lo voy a mostrar cómo se hace, ya lo, ya lo, ya hemos visto este ejercicio. Ahora bien, vamos primero a la primera ecuación que queremos ver, es una decisión. Dice así, target surface wall, si es válido. ¿Qué pasa? Esto que está acá es el nombre de este parámetro objetivo que tenemos en este lugar acá. ¿sí? En, la, en la tabla de parámetro objetivo. Dice, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que significa esto? <coughs> que si el objetivo está asignado, él nos va a mostrar nos va a crear el ensamblaje. Si no está, no, no lo crea. Si simulamos acá, quitamos esta casilla, ¿sí? y vamos a Rockway, se nos desaparece. Si lo volvemos a apretar, aparece. ¿Qué eso es lo que hace? Si lo vemos en el dibujo, si vemos acá en nuestra planta, ¿ves? La sección lo tiene ya dibujado en ambos sentidos. Pero ¿qué pasa? En el corredor aún no se ha dibujado. Si vemos acá, dése cuenta que nada más está asignado a un lado y el otro lado aún no le he asignado nada. Entonces ¿qué pasa? Si vamos acá al corredor y le asigno el objetivo, en este caso desde el lado izquierdo, hacia el terreno, lo voy a dejar regenerando y voy a continuar explicando acá. Bien, ya les muestro qué es lo que hacen. Ahora bien, vamos acá ahora, nos desconectamos acá y vamos a analizar estos puntos. Bien, 
Estos son los puntos auxiliares que vamos a empezar a hacer para dibujar nuestro, nuestro ensamblaje. Si ingresamos acá, el primer punto es un desplazamiento en X, como lo hemos visto, ¿cuál va a ser? El desplazamiento que tiene el ancho del muro. El segundo punto va a ser un desplazamiento en X surface con objetivo en la superficie. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué no hace esto? Este punto siempre va a estar pegado a la superficie. Si la superficie se mueve, él va a ir, va a ir eh, igual que la superficie. Bien. Ahora, el punto 5. El punto 5 es un punto. ¿Qué pasa? Esta distancia que hay del AP4 al AP5 es la distancia que hay desde el terreno hacia la parte de arriba, hacia donde llega el muro. ¿sí? Entonces, tenemos el fondo de la, de la fundación y tenemos la parte de arriba. Sería donde topa el muro. Ahora, ¿cómo se escribe esto acá? Tenemos un parámetro acá en, en, ya creado que dice Surface to Footing, que es la distancia que hay desde la superficie hacia la parte de abajo de la fundación o de la cimentación más la footing depth que es la footing depth el espesor que tiene la cimentación ese que pasa yo le voy a decir desde el punto AP4 que me desplace ese punto hacia arriba si ¿Sí? esa distancia que tenemos acá que sería la distancia sería la suma de este lo tenemos 0.15 más 1 metro. Es decir, que hay 1 metro 15 de aquí hasta acá. Claro, si nosotros cambiamos estos valores acá, él va a ir cambiando. ¿sí? Ahora bien, esta, esta ecuación que tenemos acá es nueva. No es nueva, ya la hemos visto, pero la voy a explicar. ¿Qué es lo que pasa? El ángulo que yo le estoy asignando, que se desplace, es un ángulo totalmente vertical. ¿Y qué pasa? Cuando ya vimos en, en otros ejemplos, para nosotros escribir eh, ángulos verticales, esto lo voy a quitar y lo pego otra vez, escribimos un número infinito, que le había dicho que se puede hacer por el término infinity, con el símbolo infinity, que se sacaba con ALF 236, o con este símbolo que es 1 entre 0, me va a dar un valor infinito. Entonces, aquí lo tenemos, él se desplaza 1.15 metros en sentido vertical hacia arriba. Si yo le coloco acá un negativo, él se desplaza hacia abajo. Bien, y siempre y cuando la sub esta cuenta yo la ponga en sentido negativo. Pero ¿qué pasa? Hay un detalle. Que si yo, por ejemplo, este... Le asigno acá, bueno, yo quiero que mi base de mi superficie esté por debajo de la superficie. Sí, que pueda hacer caso. Ya más adelante lo vamos a ver. Si vamos acá a la superficie, vamos a ver acá el punto 1 metro. Yo quiero que esté menos 1 metro. Ese punto 5 desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque yo le estoy diciendo acá que se desplace en sentido vertical hacia arriba nada más. No hay un parámetro que yo le he indicado que me diga que puede hacer hacia abajo. ¿Qué hacemos acá? Entonces, yo voy a copiar ese valor que he dicho ahorita. Y con esto vamos a hacer que la función funcione. Y ya les explico cómo es, cómo es esta ecuación. Si surface footing está acá, es mayor o igual a cero, es decir, es un número positivo, es cero o un número positivo, me va a arrojar un valor 1. Y si no, me va, a arrojar un, me va a arrojar un valor negativo. Es decir, todos los valores, cuando yo ingrese acá en Surface Footing, todo valor negativo que ingrese acá, él me va a, a generar un val, a, me va a generar menos 1. ¿Para qué queremos un, una función sí que me, dé un, que me arroje un valor 1 y menos 1 para poder multiplicarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ingrese un valor negativo en este parámetro, él me va a multiplicar 
el infinito me lo va a multiplicar por menos 1. Entonces, ¿qué me va a dar? Menos infinito. Y si el valor es positivo, me va a dar, si multiplico el valor infinito por 1, me va a dar infinito positivo. ¿Sí? Eso es lo que funciona esta ecuación. Ahora bien, ya tenemos este, dos puntos ya cubiertos de, de, lo, de lo que consiste el, el curso. Eja. Ahora, el punto 6 es la distancia que hay desde la base del muro, desde la parte donde topa el muro, hasta un recubrimiento. El recubrimiento que va a tener el, la, el, el muro hacia arriba. En este caso, vamos acá, este es, ¿cuál es el parámetro? Footing cover, es un metro. Si la distancia que hay de la, de la P5 a la P6 es un metro. Bien, ya tenemos creado todos nuestros puntos auxiliares. Este otro punto que está acá. Bueno, este está en el origen. Yo creo, creería que este punto no, no lo voy a usar para nada. Bueno. Ahora. Voy a conectar acá. Bien. Ahora bien. Tenemos creado acá el... el el, el ensamblaje perfecto, ahora bien yo creo otra condición acá ya vemos en el ejercicio anterior que yo usaba esta misma ecuación de la, desde la distancia que hay desde el punto 1 a la superficie igual a, es mayor a 0 para determinar cortes y rellenos, pero ahora qué pasa yo necesito que esta superficie desaparezca este ensamblaje desaparezca cuando si la superficie, eh, si no cumple con, con la condición de que pueda rellenar el talud, ella va a desaparecer. Por ejemplo, si yo voy a, voy a empezar acá a, a mover estos valores, ¿sí? Dense cuenta que aún teniendo la superficie a esta altura, se puede apar aparece el talud. Pero ¿qué pasa? Si yo sigo bajando, menos 2 metros, Ahí desapareció. Menos 2.5. Apareció. ¿Qué pasa? Yo, yo escribo acá. Si la distancia. Si la distancia que hay del punto 1 a la superficie es mayor o igual. A la distancia en Y del AP6 que es este mismo. Menos la distancia AP4. Es decir, la distancia que hay acá. Si la distancia que hay de la superficie desde el punto 1 a la superficie es mayor o igual a, ese, a esa distancia me va a dibujar la, el ensamblaje en, en caso tal me lo va a borrar ¿por qué? porque ya no, ya, ya no estaría cumpliendo un requisito para que se dibuje el talud ¿sí? entonces si yo vengo acá menos 2.7 Menos 2.4. Se va acercando. 2.2. B se va acercando cada vez más. Y cuando, él sobre, cuando este punto ya sobrepase el punto 1. Inmediatamente. Se va a borrar. ¿Ve? Se borró. ¿Por qué? Porque no cumple. Con esta distancia que tenemos acá. Vamos a volver a colocarlo en 10 metros. ¿Sí? Ahora bien. Si le explico los parámetros que le expliqué ahorita cuando estamos en los puntos auxiliares, tenemos acá. El footing cover, ¿cuál es? La distancia que hay del punto 4, del AP4, a la línea 8, que es la base. El espesor del el footing depth es, el, es la línea 5, es la línea 7 y la línea 9, es el espesor que tiene. ¿Sí? Ahora bien, ya cumpliendo estas condiciones, nosotros vamos, ahora sí vamos a dibujar lo que es el, el, el muro en esto no voy a entrar en mucho detalle porque es un dibujo eh, ya como hemos hecho muchos otros dibujos es igual vamos poniendo puntos vamos haciéndole desplazamiento si en este caso por ejemplo el punto el punto 18 yo lo voy a anclar al punto auxiliar 3 ¿por qué? porque el punto auxiliar 3 ya tiene el ancho del muro no necesito colocar acá eh, que se desplace el ancho del muro porque yo me pego a este punto el punto 14 tampoco 
¿Por qué? Porque el punto 14 se va a adherir al punto, al punto auxiliar 6. Ahora bien, todo esto lo dibujamos así tal cual como está acá. Esta figura no creo que sea, eh, si han visto ya todos los, los otros videos, no va a ser mucho problema dibujar este, esta figura. ¿Sí? Ahora bien, ¿dónde está lo, lo bueno de esto? Resulta, vamos a ver cómo quedó el dibujo. Resulta que, ¿ve? ya se dibujó la sección del otro lado. Yo, este, el ensamblaje tiene una propiedad muy particular que yo le puedo asignar el objetivo ya sabemos que él se va a dibujar en función de la altura que hay desde el suelo hasta acá pero muchos sabemos que eh, los muros no se hacen así se fija una rasante a dónde va a ir por donde eh, como un piso fijo de por dónde va a ir el como que el fondo del muro no hasta dónde llega el muro es corrido ¿Cómo hacemos esto? Yo creo un parámetro, ¿sí? Un parámetro acá que se llama elevación de la pared. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le dé una elevación de la pared, él se va a mover, como vemos acá. ¿Ve? Se mueve. Es decir, va a ser fijo con una elevación que yo le coloque acá. En este caso del dibujo, en el plano, si se fijan acá, tengo, yo hice nada más dos secciones de muestra acá, una sección acá y una acá, en la 800 y una en la 830. Ahora bien, fíjense acá que esta elevación dice 90 acá y 90 en la otra sección. ¿Por qué? Porque yo le asigné un objetivo. Yo hice una línea, una línea característica acá arriba y le puse que esa elevación de esa línea sea 90. Y cuando yo hice mi corredor le asigné esa altura. ¿Sí? Ahora bien, hay otro caso, hay otro, otro criterio que tiene, hay algo muy especial que tiene este ensamblaje también, que es, ya le voy a mostrar qué es. Vamos a mostrar el Logic View. Entonces, vamos acá. Bien, aquí, de este lado. Este... Bien, se fijan acá, así se dibuja, tenemos este talud acá, que es el talud de la carretera, y tenemos el talud del muro, pero qué pasa, esto no se puede construir así, y... o si sí se pudiera construir, sí, pero habría que hacer otro muro acá, como para dividir una, un, un talud con el otro. ¿Cuál es la idea? La idea es hacer lo que hicimos en el otro lado. Una transición. ¿Ven? Tenemos, de este lado tenemos una transición. Una transición, ¿lo ven? Una transición del talud al otro talud. ¿Cómo hacemos eso? Yo voy a desvincular este talud. Este, no, no lo voy a vincular. Ahora, ya teniendo esto, yo agarro y digo, bueno, yo necesito, entonces si es así, yo necesito que el punto 6, el punto auxiliar 6, el punto auxiliar 6 y el P3 tengan objetivos variables, que es lo que hacemos acá. Entonces, ¿qué hago yo? Yo cuando voy acá, yo ya he creado mi objetivo de elevación, que lo tenemos acá arriba, Ahora, yo voy acá a los puntos auxiliares y yo activo esta casilla. Elevación en delta Y. ¿Sí? Ahí lo tenemos acá. Y yo le asigno un target que se llama target elevación RW, que es este objetivo. Si yo lo habilito, él se me corre hasta allá arriba. ¿Viste? Ahora, también hacemos lo mismo con el otro, el punto 3. El punto 3 lo tenemos acá en el flujo. Este punto 3, no, lo tenemos en el talud. Lo tenemos acá en el talud y le asignamos otro objetivo que se llama target elevación walk, que es este. Al yo asignárselo, se corrió acá. ¿Lo ven? Ahora, 
este, ya estamos llegando al final de este video. Ya le voy a decir que un detalle más acá. Por ejemplo, como yo ven esos dos parámetros de elevación que yo le asigné al talud, este, al talud que tiene el, el, el muro. ¿Cómo yo hago eso? Yo creé acá dos líneas características o dos Futuri Line y a cada línea le asigné un punto de inicio. El punto de inicio que tiene del lado derecho es el punto de inicio que tiene el talud. Eh, la elevación que tiene el talud en ese punto. Y la elevación que tiene acá abajo es la elevación a, que, que, con que termina. Igual lo hice de este lado. Hice dos líneas. Ese qué pasa cuando yo voy acá, no lo voy a dibujar porque ya, ya está. Cuando yo voy a los parámetros de objetivo de esa sección, de esa región, ve, yo le asigno los objetivos al lado derecho. Le asigno esas líneas que están asignadas acá. Al yo asignarle estas líneas, él me va a hacer lo que ya vimos al principio, que me hace la transición. Y queda genial así, que es como debería ser. Y así cuando me genera la superficie, me genera una superficie eh, totalmente eh, fir eh, firme, sin, sin, sin sobresalto ni nada. De este lado no lo voy a hacer porque ya de este lado se hizo. Era para mostrar cuando desde el lado, desde el lado izquierdo está con error y del lado derecho está sin el error. Ahora bien, otra cosa que tiene este ensamblaje es que ya hemos hecho esto muchas veces. ¿Qué es que yo hago una función sí, sí y no? Ahora bien, yo digo, bueno, yo no quiero que este muro, que yo quiero que este muro no tenga el talud. Yo vengo acá, hago una función, una decisión, y le pregunto, si quiere, si quiere que tenga un, un talud, si es sí, me va a generar el talud, si es no, no me genera nada. Ahora bien, yo le coloco acá no, y me lo borra. Pero ¿por qué yo quiero que me lo borre? Porque si en tal caso yo quiero usar este muro, y no quiere que tenga ese talud, y yo lo quiero usar como un muro fijo, yo vengo acá, donde dice la distancia que hay del punto 4 a la base, le digo, bueno, que sea menos 1. Este, vamos a ver qué pasó acá. Seguramente tengo problemas aquí en los puntos auxiliares. Ahora bien, tenemos acá, si le ponemos 0, a ver, ya sé por qué. Ahora, vamos a desvincular los objetivos, estos, todos estos objetivos. Bien, y ahora si le colocamos menos uno acá, ve, y ahí lo tienen. Sí, entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos, ¿sí? La superficie y, a, y ahora aquí, ¿qué está? Este, esta distancia que hay de acá, acá es un metro. La distancia que hay desde el terreno a la base es un metro. ¿Pero por qué? Porque yo le coloqué menos un metro acá. Y así podemos usar este muro este, como un muro simple. Eh, representa un muro y queda también muy bien así. Ahora, bueno, ya terminando esto. Bueno, creo que hasta acá dejamos este video. Creo que no se me olvida más nada por explicar acá. A ver. No. Este. Perfecto ya. Ahora. Bueno, dejando este video acá. Vamos a. Bueno, les agradezco que se suscriban. Dejen sus comentarios. Compartan con un amigo. Les recomienden también. Cualquier cosa me pueden escribir al correo que está en la parte superior. Eh, si los puedo ayudar, los ayudo. Este, siempre re, recibo cualquier... Mira, quiero que, que hagas un talud así. Ten, estoy trabajando en este proyecto. Haz algo, ¿cómo hago esto? Y me pasan los planos. Eh, eso es lo que a veces les pido, que me colaboren con información para tener como contenido que poder subir. 
Y bueno, muchas gracias y hasta el próximo video. El próximo video vamos a estar haciendo este un muro del avión que vamos a rellenar en toda esta parte que está acá. Y también está un poco interesante. Bueno, gracias y hasta la próxima.